আচ্ছা আমরা যারা ফ্রিল্যান্সার আছি নতুন পুরাতন সবাই যে জিনিসটায় সবাই আসলে আমরা ভুগি সেটা হলো কি পোর্টফোলিওর ক্ষেত্রে আমরা একটু সবাই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ভুগি অনেক সময় আমাদের ক্লায়েন্টরা যখন এসএমএস দেয় আমাদের পোর্টফোলিও দেখতে চায় তখন আমরা কি করি তাকে ঠিকঠাক মত দেখাতে পারি না আপনাকে কাজ পেতে হলে কিন্তু পোর্টফোলিও জিনিসটা আপনাকে সুন্দরভাবে দেখাতেই হবে এখন আপনারা বলতে পারেন যে ভাই কাজের রেজাল্ট লাগবে আমার পোর্টফোলিও আসলে পোর্টফোলিও বলতে যে আপনার কাজের রেজাল্ট লাগবে জিনিসটা কিন্তু এভাবে না আপনি আসলে যে কাজ করছেন কাজ পারেন সেগুলোই আপনি তার কাজ তুলে ধরবেন এবং কাজের যে রেজাল্ট লাগবে সেটা আমাদের অনেক স্টুডেন্ট আছে আমাদেরকে দেয় অথবা অনেক রেজাল্ট আসে আমরা কাজ বাজ করি সেই রেজাল্টের একটা ড্রাইভ লিঙ্ক আছে আমি ড্রাইভ লিঙ্কটা সবাইকে এই ভিডিওটা যার যার গ্রুপে আপলোড করে দিব ওই গ্রুপে আপনি কমেন্ট বক্সে পেয়ে যাবেন ড্রাইভ লিঙ্কটা ওইখান থেকে অনেক স্যাম্পল পাবেন তবে আমি বলবো কি এই যে আপনারা যারা হোমওয়ার্ক গুলো দিচ্ছেন না এগুলো আপনি পোর্টফোলিও হিসেবে কাজে লাগাতে পারবেন আপনার ক্লায়েন্ট কে দেখালেন যে দেখো আমি এভাবে এভাবে একটা ক্যাম্পেইন করি আমার আইডিয়া আছে রেজাল্ট দিয়েই যে হবে সবসময় এমন না আপনাকে জিনিসগুলা তাকে একটু কনভার্সেশন করে বুঝাতে হবে এভাবে এভাবে এখন কথা হলো যে আমরা তো এরকম সব স্ক্রিন শট এক এক জায়গায় আছে আমরা তো আসলে খুঁজে পাইনি আমরা যদি এই জিনিসগুলো সব এক জায়গায় রাখতে পারি একটা জায়গায় সেট আপ করে রাখতে পারি তাহলে আমাদের সুবিধা কি আমরা আমাদের একটা লিঙ্ক দিলাম ওই লিঙ্কটা দিয়ে আমাদের আমার ক্লায়েন্টকে আমরা দেখাতে পারবো যেমন দেখেন এটা এই একটা জিনিস যেমন এখানে পোর্টফোলিও আছে এইখানে আমরা এই যে দেখেন অনেকগুলো আমি ফেসবুক অ্যাডের স্যাম্পল এরপরে গুগল অ্যাডের স্যাম্পল গুগল অ্যানালিটিক্স এর স্যাম্পল অনেকগুলো দিয়েছি না আবার দেখেন এখানে নিজে নিজেই কিছু বানাই দিলাম এই যে ক্লায়েন্টদের রিভিউ এরপরে আমাদের এক্সপিরিয়েন্স সম্পর্কে কি এবং দেখেন আমার অ্যাবাউট মি সম্পর্কে তিনি যা যা লিখছে আবার হোমে গেলে দেখেন এখানে তিনি যা যা এখন আমরা যদি এরকম একটা ফ্রিতে একটা ওয়েবসাইট বানাতে পারি যেটাকে আমরা এক কথায় বলবো পোর্টফোলিও ওয়েবসাইট এটা আমাদের লাগবে সবারই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমরা যখন মার্কেট প্লেসের বাইরে কাজ করব সেই কাজ করার সময় এরকম একটা ওয়েবসাইট আমরা বানাব এখন এই ওয়েবসাইট অনেকভাবে বানানো যায় যে যেভাবে বানাতে পারেন আপনি ওয়ার্ড প্রেস বলেন শপিফাই বলেন যার যেরকম ইচ্ছা তবে আমি একদম ফ্রিতে একটা জায়গা থেকে জিনিস থেকে দেখাবো যেটা আসলে খুবই স্পিড এবং কোনো লোডিং এর অপশন নাই এবং একদম পারফেক্ট ইজিলি ভাবে আপনি জিনিসটা তৈরি করতে পারবেন কোনো কঠিন কোনো কিছু নাই আপনার ডোমেন লাগবে না হোস্টিং লাগবে না কিছু লাগবে না ফ্রিতে আপনি একটা বানিয়ে আপনার এই লিঙ্কটা আপনি আপনার শুধু ক্লায়েন্টকে প্রোভাইড করে দিবেন সো তিনি এই লিঙ্কে ক্লিক করে এসে সব কিছু দেখতে পারবে আপনার সম্পর্কে যেটাকে আসলে বলা হয় যে গুগল সাইট এই যে দেখেন এখানে পিকচার গুগল থেকে নিয়ে আইসে আমার সম্পর্কে যা যা দরকার সেই সার্ভিস গুলো আমি এখানে লিখে দিয়েছি তাহলে আমরা যদি এরকম একটা পোর্টফোলিও ওয়েবসাইট সুন্দর ভাবে বানাতে পারি তাহলে আমাদের যত এইচডাব্লু আছে হোমওয়ার্ক আছে যেগুলো আমরা করি সেগুলো আমরা এই জায়গায় আনলিমিটেড আপলোড করতে পারবো যত ইচ্ছা খুশি আবার আমি এরকম রেজাল্ট অনেকগুলো দিব সেই রেজাল্ট গুলাকে আপনি এডিট এডিট করে আপনার নাম দাম বসিয়ে দেন আপনি সেগুলোও কি করবেন ইউজ করবেন এখন আমি মূলত এইটাই একটা দেখাবো যে এরকম একটা সুন্দরভাবে কিভাবে একদম এই সেম টু সেমই একটা ওয়েবসাইট আপনাদেরকে বানানো দেখাবো এটাই হবে আপনাদের আজকে কাজ সবাই এরকম বানাবো তবে যে যত সুন্দরভাবে বানাতে পারি সে তার সৌন্দর্যটা আমরা কি করব তুলে ধরব তাহলে এখন কথা হলো যে এটা কিন্তু জাস্ট স্যাম্পল কেউ কিন্তু আবার এইরকম দেখে দেখে বানাইন না 
তাহলে মনে করবেন যে আপনি সামনে আগাতে পারবেন না যদি এইটা দেখে দেখে বানান মানে একটা মানুষ কপি করে কিভাবে জানেন এটা আমি দেখেছি এর থেকে আইডিয়া নিয়ে এর থেকে আমি বেটার কিভাবে করতে পারি ভালো কিভাবে করতে পারি এটাকে বলা হয় দেখে দেখে কপি করা এখন এই লোক যেভাবে বানাইছে আমি যদি এইভাবেই বানাই তাহলে কিন্তু সেই জিনিসটা ইউনিক হবে না বা আপনার জন্য ভাই মোবাইল দিয়া করা যাবে এই চিন্তাটা কেন মাথায় আসে আমি বুঝলাম না কেন আমি মোবাইল দিয়া করতে যাব মোবাইল দিয়ে আমার কেন করা লাগবে আচ্ছা আপনি একটা চিন্তে করেন মোবাইলে আমার স্ক্রিনটা কতটুকু একদম এটা হলো বোকা মানুষ ছাড়া কেউ এইসব কোশ্চেন করে না এগুলাকে বলা হয় বোকার মতো কোশ্চেন আচ্ছা মোবাইল দিয়ে কেন করব আপনি দেখেন মোবাইল দিয়ে স্ক্রিন হবে এতটুকু এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি এতটুকু স্ক্রিন আমি কিভাবে কাজ করব আর দেখেন ল্যাপ কম্পিউটার দিয়ে করলে আমার কত বড় একটা স্ক্রিন হয় আমি রিল্যাক্সে খাটে বসে বা খাটের নিচে ঢুকে শুয়ে শুয়ে বালিশ মাথার নিচে দিয়ে বালিশ তো মাথার নিচেই দেয় আচ্ছা খাতা উপরে গায়ে দিয়ে তারপরে কাজ করতে পারবো বড় স্ক্রিনে দেখে দেখে আর যদি মোবাইল থাকে মোবাইলে ছোট স্ক্রিনে একবার উপরে টানো একবার নিচে টানো কেমন একটা বিরক্তিকর ভাব না তাহলে আমরা সেই বিরক্তিকর ভাবটা কেন করতে যাব বলেন তো হ্যালো আসল আচ্ছা তাহলে আমরা মোবাইল দিয়ে করার চিন্তা ভাবনা নাই পিসি নষ্ট হইলে পিসি ঠিক করাবো ঠিক করাইয়া নিয়ে তারপর করব আমার এখনই করতে হবে কোনো কথা আছে মোবাইল দিয়ে আমি কেন করতে যাব আচ্ছা তাহলে আমরা মূলত এই সাইডটাই দেখাবো এখন এই সাইডে কিন্তু আপনি চাইলে ডোমেন অ্যাড করতে পারবেন অনেক কিছু করা যায় তবে এত কিছু আমার লাগবে না আমরা এখন মধ্যে ইনকামই করতে পারি না খরচ পরে করব যখন আমরা টাকা ইনকাম করব তখন দরকার হয় আমরা ডোমেন কিনবো ডোমেন কইরা আমরা আর কষ্ট করব না আমরা কারো ডেভেলপারকে হায়ার করব বল ভাই এই আমার একটা ওয়েবসাইট বানাই দাও একটা বানাই দাও আমার এখন টাকা আছে এখন আমার টাকা নাই এখন আমি চুপচাপ বসে থাকবো বসে আমি শুধু আমার একটা জিমেল দিয়া আমার এটা খুলবো আর কিছু না শুধু একটা জিমেল দিয়া খুলে ফেলবো আর কিছু না মনে থাকবে এখন এই ওয়েবসাইটের লিঙ্কটা আমি জাস্ট আপনাদেরকে বারবার দেখাচ্ছি কেন আইডিয়া এটা কিন্তু এখান থেকে লেখা কেউ কপি মারবেন না আপনি আপনার মতো করে লেখা দিবেন লেখা কপি বলতে এরকম না এইখানে যেভাবে তিনি লেখা দেয় সেইভাবে না আমি অন্যভাবে দিব অন্য স্টাইলে এইখানে যেমন এনি ক্লায়েন্টের লেখাগুলো কিভাবে দিছে এই এই রিভিউ গুলো কই থেকে নিয়ে আসছে জানেন ফাইবারের রিভিউর অভাব আছে একজনের রিভিউ নিয়ে আসলেই হচ্ছে এগুলো তো আর কেউ দেখবে না ফাইবার আপর অথবা নিজের মতো করে নিজের রিভিউ বসাই দিলেন এইখানে লোকদের নাম দিলেন নামের সাথে এইখানে আপনি ই দিলেন ছবি দিয়ে দিলেন কত কিছু করা যায় কোনো ইয়াছে এগুলো যে কপি করে নিয়ে আসছি তা বোঝাই যে এরকম লিঙ্ক শো হচ্ছে এই যেগুলো একটা জায়গা থেকে কপি করে নিয়ে আসে যে লিঙ্ক ওকে আচ্ছা তাহলে আমরা একটা পোর্টফোলিও ওয়েবসাইট কিভাবে বানাতে পারি এই জিনিসটাই আমরা আমাদের এখানে সুন্দরভাবে দেখাবো এবং এই সাইটটা অনেক স্পিড ভালোই কাজ করে সুন্দরভাবে ডিজাইন করতে যদি আপনি পারেন আমি এরকম সেম টু সেম একটা বানাবো এখন আমার এই ইমেজ গুলোই সব ডাউনলোড করা আছে আপনারা আপনাদের মতো করে কাজ করবেন কারোটা যেন কপি না করেন কারোটা যেন শুনি না যে ভাই আমি কপি করছি এমুক সমুখ এগুলো কিন্তু যার মতো করে তিনি সুন্দরভাবে বানান সর্বপ্রথম আমরা আমাদের গুগল ক্রোম ওপেন করব ওপেন করার পরে আমরা কি করব আমাদের জিমেলটাকে আমাদের গুগলে লগ ইন করব যে জিমেল দিয়া আমি এই সাইটটা বানাতে চাই সেই জিমেইলে আমার অটো সেফ থাকবে জিনিসটা সেজন্য আগে জিমেলটাকে আমরা লগ করে নিব তাহলে আমাদের জন্য ভালো দেন আমরা গুগলে এসে সার্চ করব 
সাইট গুগল লিখে এরকম সার্চ করে শুনুন এখানে এখানে এক জায়গায় লিখে সার্চ করলেই হয় সাইট গুগল অথবা আপনি গুগল সাইট এরকম লিখতে পারেন যা খুশি ইচ্ছা লেখেন এই যে সাইট ডট গুগল ডট কম এই অপশনে যাবেন এই জন্য কিন্তু আমি আগে থেকেই বলছি জিমেলটাকে সাইন ইন করতে দেন আপনি এখানে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পরে আপনার সামনে একটা কিছু আসবে এই যে আমার সামনে এটা আসছে দেন আমি গটিটা ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর এখানে যেমন লেখা আসছে কি লেখা আছে ক্লিক স্টার্ট ইউর ফার্স্ট সাইট ক্লিক ইউর নিউ সাইট এখানে ক্লিক করতে পারেন অথবা আপনি যদি এত কিছু ভালো না লাগে ব্লাঙ্কে ক্লিক করতে পারেন তাও যদি আপনার ভালো না লাগে এই যে দেখেন অনেক স্যাম্পল আছে এই একটা স্যাম্পল আছে এই একটা স্যাম্পল আছে এগুলো যদি আপনি ওপেন করেন না তাহলে আপনি এগুলো করতে এত কিছু আমার করণ না আছে আমার মতে কি দরকার জানেন এই দেখেন আমার একটা সাইট হয়ে গেছে এটার আমি ভ্যানিশ করে দিই এটা আমার দরকার নেই মুক্তি ট্রাস্টে পাঠাই দিই আমি করব কি এই যে ব্লাঙ্ক অপশন আছে না এইখানে ক্লিক করে আমি একটা সাইট নতুন ভাবে বানাবো অথবা এই যে ক্লিক টু ক্রিয়েট নিউ সাইট এরকম যাই হোক এটা করা দরকার আপনি ব্লাঙ্কে ক্লিক করবেন সব সময় আপনি নতুন করে কাস্টমাইজ করে বানাবো আমাদের আর কিছু দরকার নাই সো আমি ব্লাঙ্কে ক্লিক করলাম তাহলে আমার এইরকম একটা চেহারা আসবে আসার সাথে সাথে বলতে আছে ইউর পেজ টাইটেল ইউর পেজ টাইটেল এই যে এটা এটাকে বলা ইউর পেজ টাইটেল এরপর উপরে বলা আছে ইউর সাইট নেম তুমি কি নামে সাইট বানাতে চাও অবশ্যই আমি আমার নামে সাইট বানাতে চাই মনে করেন আমি আমার নাম দিয়ে দিব তাহলে কি দেব लगो दी बोला लगो ओके डिजिटल मार्केटर पेज टाइटल এখানে আপনি ডাবল ক্লিক করেন ডাবল ক্লিক করে কন্ট্রোল দেন সব লেখাগুলোকে ব্লক করে আপনি এটাকে কেটে আপনিও লিখে দেন এক্সপার্ট ডিজিটাল মার্কেটার অথবা অন্য কিছু লিখতে পারেন যে যা লেখেন ডিজিটাল মার্কেটার ওকে লেখাগুলো দিলাম এটাকে আমরা সম্পূর্ণ ব্লক করে এই লেখাগুলোকে আমরা একটু ছোট করে দিই তারপরে এটাকে টেনে একটু লম্বা করে দিই এখন আমাদের দেখা গেছে যে এই ইমেজ আমার ভালো লাগতেছে না এই মেনু বার এটাকে বলা হয় কি একটা ওয়েবসাইটের এটাকে বলা হয় মেনু বার এই টোটালটাকে বলা হয় হেডার এই মাঝখানটাকে বলা হয় কি ফুটার লাস্টে থাকে হলো কি জানি সরি লাস্টে থাকে হলো ফুটার মাঝখান থাকে হলো বডি তাহলে আর এটা হলো মানে হেডারের মেনু বার এই অপশনটা এটার কালারও চেঞ্জ করা যাবে আবার এটা ফুটারের উপরের অংশ মানে হেডারের হেডারের সরি এটাকে হলো বডি আর নিচেরটাকে বলা হয় কি ফুটার আচ্ছা আমরা এখন কাজ করতেছি প্রথম অংশ মানে হেডারে এখন এই হেডারে এখানে দেখেন হেডারের টাইপ আছে এখানে যদি আপনি ক্লিক করেন ক্লিক করার পর আপনি যদি লার্স ব্যানার দেন তাহলে অনেক বড় হয়ে যাবে টাইটেল দিলে শুধু টাইটেল দেখাবে কভার ফটো দিলে আবার বিশাল আকারে দেখাবে আর যদি আপনি ব্যানারে রাখেন ব্যানারে রাখলে হবে কি একটু হালকা একটু ফাঁকা দেন ফাঁকা হয়ে এতটুক দেখাবে এটা হলো যাইয়া সুবিধা তাহলে আমরা এখান থেকে হেডারের টাইপটা যেভাবে রাখে আমার মতে এটা রাখাই সুন্দর মোটামুটি ভালো লাগতেছে এটা লার্স ব্যানার এটা কভার বিশাল হয়ে যায় টাইটেল দিলে শুধু লেখা দেখা যায় আমি এই জন্য ওই ব্যানারটাই রেখে দিয়েছিলাম যেটা আমাদের মধ্যম অবস্থায় এবং আমাদের মোটামুটি আসলে ভালোই লাগতেছে বুঝছেন ওকে এবার আমরা ইমেজ চেঞ্জ করব ইমেজ অপশনে ক্লিক করব আপলোড অপশনে ক্লিক করে আমি আমার কম্পিউটার থেকে যা খুশি ইমেজ আমি নিয়ে আসতে পারব আপনি যে কোনো ইমেজ যদি আপনার ইচ্ছা খুশি নিয়ে আসতে পারবেন আপলোড অপশনে আর যদি আপনি ইমেজে ক্লিক করে সিলেক্ট অপশনে ক্লিক করেন তাহলে অনেকগুলো ফ্রি ইমেজ থাকে এই যে দেখেন অনেক ফ্রি ইমেজ আছে না এখানে কত সুন্দর সুন্দর ফ্রি ইমেজ আছে ইউআরএল মাধ্যমে নিয়ে আসতে পারবেন সার্চ করে নিয়ে আসতে পারবেন গুগল দিয়া ইউরএল বা আপনার যদি গুগল ড্রাইভে থাকে নিয়ে আসতে পারবেন আর যদি মনে করেন না এত কষ্ট করার আমার দরকার নাই এখান থেকে আমি একটা নিয়ে নিই যেমন আপনি মনে করতে আসেন বিআইপি ডিজিটাল মার্কেটার তো 
এই ইমেজটা দেখি দেই কেমন লাগে সিলেক্ট করে আমি ফ্রিটা দিতে পারতেছি হুম ওকে আচ্ছা এরপর দেখেন এই জায়গায় আপনি যদি আবার মাউস দিয়ে ডাবল ক্লিক করেন তাহলে কিন্তু আবার টেক্সট দিতে পারবেন এই যে দেখেন টেক্সটের আবার একটা অপশন ঘরের মতো চলে আসে আপনি চাইলে লেখা টাকা দিয়ে দিতে পারেন ডাবল ক্লিক করলে এখানে আচ্ছা এখন আমি চাচ্ছি যে কি করব আমরা মনে করেন এই লেখাটাকে যদি একটু কিছু করতে চাই এই লেখাটা এটাকে মনে করেন আমি সিলেক্ট করে যদি বোল্ড করতে চাই হ্যাঁ বোল্ড করে দিলাম এক্সপার্ট ডিজিটাল মার্কেটার এরপরে আবার যদি এই লেখার উপরে আরো কিছু করতে চাই এই যে দেখেন এই লেখার উপরে যদি আপনি এই জায়গায় ক্লিক করে হেডিং দেন তাহলে তো অটো বোল্ড হয়ে যাবে স্মল টেস্ট তাহলে আমরা টাইটেলই রাখলাম আমি আবার এই লেখায় আপনি চাইলে ইটালিক করতে পারেন আবার আন্ডারলাইন দিয়ে দিতে পারেন এই যে পারেন না এরপরে আবার কালার চেঞ্জ করতে পারেন যেমন এই কালারটার উপরে আমি রেড কালার দিতে চাই রেড কালার ভালো লাগতেছে না ব্ল্যাকই ভালো লাগতেছে হালকা এসের উপরে আবার যদি ইমোজ দিতে চাই আবার যদি অ্যালাইন করতে চাই মাঝখানে কনায় ডিলেট করতে চাই আবার এখান থেকে আরো অনেক অপশন আছে এই যে হাইলাইট কালার অনেক কিছু এখান থেকে করা যায় এখানে হাইলাইট দিলে আপনি এই যে মানে লেখাটার নিচে নিচে একটা ওই যে হাইলাইটের মতো অপশন আসবে এগুলো আপনি করতে এখন যদি আপনি এগুলো আবার বাদ দিতে চান তাহলে এই যে ব্যাক অপশন আছেন এখানে এখানে ক্লিক করবেন তাহলে ব্যাক আসে লেখা গেল এই যে দেখেন এক্সপার্ট ডিজিটাল মার্কেটে আমার একটা আন্ডারলাইন রবি এখন এই ইমেজটা আমি চেঞ্জ করি ওই ইমেজটাই দিই এই যে সিলেক্ট অপশনে গিয়া এই যে চা কপির ইমেজটা আছে না এটা একটু লেখাটা ভালো ফুটে আপনি চাইলে আপনাদের মতো করে একটা ইমেজ দিতে পারেন তাহলে আমরা এটাকে হোয়াইট করে ফেলি এটাকে পুরো লেখাটাকে আমরা ব্লক করে কালারটাকে আমরা এখান থেকে একদম ডিফল্ট হোয়াইট কালার দিয়ে দিই এবং এইটাকে আপনি চাইলে আরো বড় করতে পারেন বড় করলে সিলেক্ট করে এখান থেকে সাইজ বাড়াই দেন কত করা যায় আটচল্লিশ আন্ডারলাইন যদি বাদ দিতে চান তাহলে আন্ডারলাইন উঠাই দেন এই যে দেখেন মোটামুটি ভাবে হচ্ছে না এখন শুন সৌন্দর্য জিনিস এটা ডিপেন্ড করবে আপনার উপরে আমি যা জিনিসটা আপনাকে কি করতে আসি দেখিয়ে দিচ্ছি যে আপনি আসলে কিভাবে কি করবেন এতটুকুই এখন একজন মানুষকে আমি দেখাই দিব যে এইভাবে এভাবে সোনো মাখলে তোমার সুন্দর হবে এখন আপনার সৌন্দর্যটা ডিপেন্ড করবে আপনার উপরে ডিজিটাল মার্কেটার হ্যাঁ আসলেই তো ভুল ধন্যবাদ মার্কেটা এবার ঠিক আছে তাই না তাহলে দেখেন আমি এই লেখা দিলাম হ্যাঁ এবার ইমেজ চেঞ্জ করলাম এবার আসি আমরা এখানে এখানে যদি আমি কোনো লগো দিতে চাই অ্যাড লগোতে ক্লিক করব ক্লিক করে এখানে অনেক অপশন আছে দেখেন নেভিগেশন নেভিগেশন বলতে কি বোঝানো হচ্ছে এই যে উপরের এই বারটাকে বলা হয় নেভিগেশন বার মেনু বার বলছিলাম না টপে রাখলাম ট্রান্সপারেন্ট লেখা আছে এটাকে আমরা যদি কালার করে ব্ল্যাক মাইরা দিই দেখছেন উপরের কালারটা সাথে সাথে চেঞ্জ হয়ে গেল না এটা কিভাবে নিয়ে আসলাম জানি অ্যাড লগো অপশনে এই পরে নেভিগেশনে গিয়ে টপ আছে সাইড আছে এরকম আমরা সাইডেও দিতে পারি কিন্তু এরপরে আমরা যদি টপে দিতে পারি তবে আমার মতে টপে দেওয়াটাই বেটার সাইডের থেকে নেভিগেশনটা এই যে টপেই থাকবে কালারটা আপনি চাইলে হোয়াইট করতে পারেন তবে এখানে হোয়াইটের থেকে এই কালারে ব্ল্যাকটাই সুন্দর যাচ্ছে আরপরে ব্র্যান্ড ইমেজ সেখান থেকে আপনি আপনার লগো দিতে পারবেন এরপরে ফেভিক আইকন দিতে পারবেন ফেভারিট আইকন যেটাকে বলা হয় এখন লগোর সাইজ কত জাস্ট আপনার যে কোনো একটা ইমেজ আপনি দিতে পারেন যেমন আমি যদি এখানে এই যে তিনশো ইন্টু তিনশো লগো সাইজ সো আপনি এখান থেকে কই ক্যানভাই যাবেন ক্যানভাই গিয়ে আপনার কাস্টম সাইজ দিয়ে আপনি এখানে তিনশো স্কোয়ার সাইজে লগো করলেই হয় তিনশো ইন্টু তিনশো তালাটা মাইরে এরকম কন্টিনিউ করে এখান থেকে আপনি আপনার মতো করে একটা লগো বানাইলেন এই লগোটাই দিয়ে দিই ভালোই তো লাগতে আছে আমার সাথে মিলে গেছে ওকে এখন এই লগোটারে আমি ডাউনলোড করি পিএনজি ফর্মেটে করলে ইয়া না হম এখন এই যে এটার মতো লগো এখন যে লগো দিতেই হবে সেরকম না লগো ছাড়াই কিন্তু আমার কাছে ভালো লাগে জিনিসটা আমি এটাকে কেটে দিই জাস্ট লগো দিলাম না এই যে দেখেন এখানে আমার সুন্দর নাম লেখা আছে না এটা আমার কাছে ভালো লাগতেছে এবার আবার নাম নামের পাশে আবার লগো এটাও আবার এক একজনের কাছে ভালো লাগবে আচ্ছা আমরা একটা কাজ করতে পারি 
এইটারে যদি ব্ল্যাক করি পুরোটা এইটারে যদি আমরা হোয়াইট করি হোয়াইট এখন এটা সুবিধাটা হবে কি জানেন এটার আমরা সরাই দি এটাও ভালো লাগতেছে না আমরা টেক্সট দিয়ে এখানে এবি থাক মানে নেভিগেশন বাট আমাদের ব্ল্যাক আছে না যেমন এইখানে কালোর মাঝে কেমন এটা খ্যাত খ্যাত লাগতে আছে এখন কিন্তু আমি এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা ব্ল্যাক রাখলাম এই ব্ল্যাকের মাঝখানে এটা বসাই দিলে তখন আমার শুধু এ বি এই লেখাটাই দেখাবে এবার আমি এটাকে ডাউনলোড করি ফাইনাল যেহেতু আমি উপরে মেনু বারটাকে আমরা ব্ল্যাক করেছি তাহলে এখন এই এরকম আইডিয়া কিন্তু আপনার নিজে নিজে সুন্দরভাবে করতে হবে যে ব্র্যান্ড ইমেজ আপলোড অপশনে যাই আমরা যে ইমেজটা মাত্র ডাউনলোড করলাম আমি সেটা একটু আমি দেখি এটাকে আমি এখানে ওপেন করে এই যে দেখেন এবার উ যে এবি করে ছোট্ট আকারে লেখা আছে এরপরে আমরা নিচে আর কিছু লাগতো না যদি আপনি এই আইকন দিতে চান এটাকে বলা হয় আইকন শুধু এগুলো হলো যাইয়া ওই যে বিভিন্ন ধরনের আইকন থাকে না এক একটা আইকন হিসেবে এগুলো এখানে তো আর আসলে ইমেজ অত বড়টা নেয় না এটা হলো হয় কি উপরে ঘুরে ঘুরে আমি যদি এটাকেও এখানে দিতে পারবো এমন না যে দিতে পারো না ওই যে ছোট একটা আইকন হিসাবে হয়ে যাবে ফেভারিট আইকন এটা কিরকম হয় যেমন দেখেন ডি আমাদের ওয়েবসাইটে একটু যাই দেখি আছে কিনা এটা ঠিক হয়েছে আচ্ছা এটা হয় না ডি এম এল সি এইটা হয়েছে এই যে দেখেন এই ওয়েবসাইটের এই যে একটা বার দেখাচ্ছে না এইখানে কিন্তু আমাদের আইকন আছে একটা ডি এম উ যে একদম উপরে এইরকম সো আপনার এখানেও ওটা হলো এই এ বি একটা আইকন দেখা এটাকে বলা হয় ফেভারিট আইকন এই অপশন এই যে এখানে এটা আপনি চাইলে দিয়ে দিতে পারেন আচ্ছা আমি এটা দিয়ে দিলাম এখানে আরো কাস্টম ডোমেন তো আমরা বলছি না পরে দেখাবো এটা কাস্টম ডোমেন কি ইনফো আইকন লাগবে না অ্যানালিটিক্স লাগবে না আর নেভিগেশন তো দেখাইলে আর কিছু লাগবে না তাহলে এতটুকু আমরা সাজাতে পারবো আমরা এখানে যা করবো অটো সেই ভয়ে থাকবে বুঝছেন আচ্ছা এখানে তো আন্ডারলাইন দিলেই ভালো লাগতেছিল মনে হচ্ছে এই যে আন্ডারলাইন দেওয়া থাক আন্ডারলাইনটার কালার চেঞ্জ করা যায় না আন্ডারলাইনের কালার চেঞ্জ করা যায় না মনে হয় আচ্ছা যায় আচ্ছা এই হলো আমাদের মনে করেন একটা সাজানো এবার আমাদের কাজ কি আমরা জাস্ট এই একটা ইসের কাজ করতে এবার আমরা এরকম পেজ বানাবো এরকম পেজ অ্যাবাউট মি পোর্টফোলিও এক্সপিরিয়েন্স ক্লায়েন্ট কন্ট্রাক্ট আছে আপনার যা খুশি ইচ্ছা আপনি অনেকগুলো চাইলে এভাবে বানাতে পারবেন ওকে আমি জাস্ট কয়েকটা বানাই দেখাই আচ্ছা তাহলে আপনি এখন কি করবেন এইখানে পেজ বানানোর জন্য এই যে দেখেন একটা পেজ এস অপশন আছে এখানে যাবেন হোম পেজ অটো হয় এরপর আপনি এখানে এই যে একটা নিউ পেজ অপশন আছে এখানে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর আপনি লেখেন অ্যাবাউট মি এবার ডান এগুলো কিন্তু আবার উপর নিচ করা যাবে না সমস্যা নাই এরপরে আমাদের আছে কি এরপরে আমার আছে আর দিতে পারে কি যেমন হোম এর পরে অ্যাবাউট এরপরে আছে ক্লায়েন্ট এখানে আমরা রাখতে চাই পোর্টফিলিও সো আপনি এই যে একটা বইয়ের মতো চিহ্ন নাকি এটাকে মাউস ধরে এরকম উপর নিয়ে নেবেন এই যে তাহলেই হবে এরপরে আপনি রাখতে চান আমার পেজ গুলো এখানে এভাবে বসে গেছে দেখেন হোম অ্যাবাউট পোর্টফোলিও ক্লায়েন্ট এক্সপিরিয়েন্স কন্ট্রাক্টার এগুলো আমার কি পেজ 
আমরা কিন্তু এখনো কোনো কিছু পাবলিশ করিনি আগেই পাবলিশ করবো না পাবলিশ আরো পরে করবো এখানে আপনি যা করবেন সব আপনার ড্রাইভে সেট আপ হয়ে থাকবে আপনার পনেরো জিবি ফাইল বুঝেন আপনি পনেরো জিবি পোস্টিং পেয়ে যাচ্ছেন ফ্রিতে সেই পনেরো জিবির একটা ড্রাইভের মধ্যে যা খুশি ইচ্ছে আপনি রাখলাম এখন আমার এখানে ক্লায়েন্ট লেখা আসছে না আপনি এখানে হোমে ক্লিক করেন তাহলে আবার হোমে চলে যাবে ওই যে আমরা হোম তাহলে আমাদের এতটুকু কাজ ওকে তাই না এবার আমরা এইরকম বানাবো এখানে অনেকগুলো যেমন দেখেন এখানে যদি কেউ অ্যাবাউট মিতে ক্লিক করে আমার অ্যাবাউট মিতে চলে যায় আবার যদি কেউ এই অ্যাবাউট মিতে ক্লিক করে চলে যাবে এরপরে মনে করেন কেউ যদি পোর্টফোলিওতে ক্লিক করে চলে যাবে ক্লায়েন্ট কন্ট্যাক্ট আছে ক্লিক করলে ওই ওই জায়গায় চলে যাবে আমি জাস্ট ওইখানে লিঙ্ক ইন করাই দিছি ওকে জি পাবলিশ করার পর এডিট করা যাবে সব কিছুই করা যাবে আচ্ছা এখন আমরা এখানে একটা ডিজাইন নিয়ে আসবো ডিজাইন আবার দেখেন এখানে থিম নামে একটা অপশন আছে আপনি যদি মনে করেন যে থিমের কালার টালার চেঞ্জ করবেন হ্যাঁ এখান থেকে কিন্তু অপশন আছে ফন্ডের স্টাইল আছে এগুলো কিন্তু আপনি চাইলে আপনার মতো ইচ্ছা মতো করে এই যে দেখেন অবাব নেই দেখছেন কি সুন্দর সুন্দর আছে আপনি এগুলো চেঞ্জ করতে চান আপনার ইচ্ছা আবার চাইলে আপনি নিজে আপলোড করতে পারবেন থিম ইম্পোর্ট করতে পারবেন তবে এত কিছু করার দরকার নাই মোটামুটি স্যাম্পলের ভিতরে যদি একটা হয়ে যায় তাহলে আমাদের সুন্দর এখন আমরা ইনসার্ট অপশনে যাব ইনসার্ট অপশনে গিয়ে এখান থেকে আমাদের অনেকগুলো ব্লকস আছে এখানে অনেক কিছু আছে এই যে টেবিল ফর কন্টেন্ট ইমেজ ক্যারোজেল ইমেজ ক্যারোজেল কি বুঝেন ওই যে পর মানে একটার পর একটা ইমেজ অটো আসে এটাকে যদি আমি এখানে সিলেক্ট করি এখানে যদি আমি কয়েকটা ইমেজ দিয়ে দিই আপলোড ইমেজ মনে করেন আমি এগুলোকে জাস্ট দিয়ে দেখাই এই যে চার পাঁচটা দিলাম না এরপর এটাকে আমি ইনসার্ট করি এখানে দেখবেন এটা অটো একটার পর একটা আসবে এটাকে আমি যদি এখান থেকে এই যে প্রিভিউ নামে অপশন আছে এই একটা কম্পিউটার মতো এখানে ক্লিক করেন তাহলে এইখানে ওই ইমেজটা আমি যদি পাবলিশ করার পরে দেখবেন যে এক একটা ইমেজ দান ওইখানে আর টুই করতে হবে এখানে কি দিলাম এটা করলাম দেন সেটিংস থেকে আরো ইমেজ আমরা আপলোড করতে পারবো এরপরে আরো ডুপ্লিকেট করতে পারবো আরো কিছু এই যে একটার পর একটা ইমেজ আসবে আর কি এটা আসবে এরপরে পরের ইমেজটা আসবে এই যে পরের ইমেজ এরপরে আমরা যেটা যেটা দিয়েছি না এক একটা ধাপে ধাপে আসবে প্রিভিউতে এখন হয়তো পাবলিশ করলে আমার এটা দেখাবে পাবলিশ করার পর দেখে নি তখন এটা আসবে এখন আমি এটা করতে চাই না এটা চাইলে আপনারা করতে পারবেন আপনি এটাকে ডিলেট করে পারেন আচ্ছা আমি যদি এটার মতো করে এইভাবে সাজাতে চাই তাহলে আমি কি করতে পারি এখান থেকে এই বাটন নেওয়া যায় ইউটিউব থেকে ভিডিও নেওয়া যায় সোশ্যাল লিঙ্ক ম্যাপস ডক থেকেও নিতে পারেন লেখা চাইলে এই জায়গায় দেখেন আমি যদি ডক অপশনে যাই আমার ডক থেকে যদি কোনো লেখা নিতে চাই মনে করেন গুগল অ্যাডস গুগল মার্সেন্ট ফেসবুক অ্যাড স্যাম্পল এই যে এটাকে যদি নিতে চাই লেখাটা ক্লিক করে যদি আমি ইনসার্ট করি না এখানে অটো লেখা আসবে এই যে দেখেন দেন আমি যদি এটাকে এরকম বড় করে দিই আমার লেখাটা সব দেখাবে আমার লেখা লাগবে না এই যে দেখেন দেখছেন লেখা দেখা লেখা লাগবে এভাবেও চাইলে আমরা করতে পারি তারপর আমরা স্লাইড করতে পারি তারপর চার্ট নিয়ে আসতে পারি ফর্ম নিয়ে আসতে ফর্ম বুঝেন না নাম দাম যেগুলো থাকে না একজন ইউজারের এই যে ফাইবার গিক চেকের জন্য আমি একটা ফর্ম দিয়েছিলাম এটা যদি এখানে ইম্পোর্ট করি না আমি নিউ বানাতে পারবো আগে ফর্মে গিয়া নিউ বানাই নেব এই যে দেখেন আমি এখানে একটা লিঙ্ক দিয়েছি এই যে নাম মোবাইল নাম্বার এরকম করে করা যায় আমি যা জিনিসগুলো দেখাচ্ছি ইউটিউব থেকে আপনি চাইলে আপনার ইউটিউব থেকে ভিডিও নিয়ে আসতে পারবেন মনে করেন আপলোড ভিডিও সার্চ ডিজিটাল মার্কেটিং দেন আমি সার্চ করলাম অন্যের ভিডিও তো অ্যাড করা যাবে এটা তো আমরা জানি সবাই কিন্তু আমি চাচ্ছি যে আমার নিজের ভিডিও অ্যাড করবো আমি অন্যের ভিডিও কেন করব তাহলে আপনার যে ভিডিও আছে সেই ভিডিও ইউআরএল লেখে সার্চ করবেন অথবা চ্যানেলের নাম লেখে সার্চ করবেন এই যে দেখেন এটাকে আমি যদি নিতে চাই একসাথে যদি সিলেক্ট করতে চাই আমি সিলেক্ট করবো দুইটা সিলেক্ট করলাম না দেন আমি সিলেক্ট অপশনে দিলাম এভাবে আসলো এখন এইগুলোর উপরে যদি আপনি সেটিংস অপশনে যান তাহলে এখানে অপশন পাবেন 
जे नॉर्मल फिट साइड आउट ब्यू ए मानी ईगलो करते बार बन ए बार पुर्गेस बार कलर ये बांग इटारे आपने चेंज करे इस जगह ये रकम बोशा दे बार बन अमी शाजालम जे खाने ये खाने आसा क्लास ऑन तो आगे देन टू वाले इटा टू डायरेक्ट टू नहीं ये पशे हम दा आ रेटा के ये खाने ए जगह नहीं भाबे ये खाने जो देखे हुए खाने क्लिक कर काले वीडियो बुला देखते बार बन तो आम्रा चाहिए ये खाने ओने किसू नियास दे पारे जास्ट एक टू घटा घटी कोड में स्लाइड स्लाइड जास ओके अच्छा आमी ये खाने चासी ए जर मतो एक टू बाना दे जेगुलो आपने दे दौर का तार पर आमी एक टू देखा ही दिला ये एक टू ऑप्शन जगह ने तीन टीमें जासे ये खाने चार टीमें जासे छोटे ये इमेज गुला आपने गूगल दी डाउनलोड करो। पहले मौत हो आपने अबाउट में ते की आपना सो भी बचाई दिलें। तो ये खाने क्लिक कोई रहा। ये जो आप प्रोड ऑप्शन आसे, ये खाने क्लिक कर बन। क्लिक कोई रहा आपना निजेर जो सो भी आसे, वो इटर आपने एक टा सो भी ये खाने दिया दिलें। बैकग्राउंड आमला देखी तो बैकग्राउंड डिमोवर सोबी आ सकती है। बैकग्राउंड डिमोव पर सोबी दल देखते तो शुंदर लगे हैं। आरोरों को हम भावे कुल ले तो हमारे टा शुंदर लगे ना। अच्छा बैकग्राउंड डिमोव जो सोबी ना पन कैन बदिया कर बन। कैन बदिया जो ना पर हैं डिमोव डॉट बीजी गूगल सार्स कर बन। इकान द कैन बाबर पुरु लगे तानो इल्ल होए ना ये खाने ओपने किए आपने बैकग्राउंड रिमूव करे पहले ये जो देन आपने इडाके डाउनलोड करें ये बार आपने ये खाने के अपलोड ऑप्शन जान अपलोड इडाके ये खाने जान इडाके आपने कलरिंग टलरिंग साइज এখানে যদি ক্লিক করেন তাহলে অরিজিনাল সাইজের মতই আসবে বুঝছেন আর ব্যাকে যাই আপনি যদি এটাকে ক্রপ করতে চান এখান থেকে বড় সরো করে ক্রপ করতে পারবেন এরপরে আহ এরপরে আপনি যদি ছবিতে লিংক অ্যাড করতে চান আবার যদি এটাকে আপনি একটু বড় সরো করতে চান তাহলে এখানে দেখবেন যে ক্লিক করার সাথে সাথে ডাবল ক্লিক করেন যা করেন এভাবে টেনে আর কি বড় করা ওই ক্রপ করার যে অপশন ওইটাই এভাবে টেনে আপনি ছবিগুলোকে বড় ছোট যা খুশি ইচ্ছা অরিজিনাল আপনি করতে পারবেন ওকে अबाउट মি তে এখানে আমার এটারে দিলাম আবার এখানে আট অপশন আছে এই যে ক্লিক করব দেখেন বাটন আসে না এই যে থিম সেকশন কালার এখান থেকে আপনি এরকম কালারিং মানে একটু হোয়াইট সাদা আবার এখান থেকে চাইলে এই স্টাইলও করে দিতে পারেন आबार साइले खान देखे निजेर इटन निजे ईमेज़ जो आपने की करते पारें तीते पारें शॉप आपना रूपरे डिपेंड करते जी भाभी ध्यान आपने बुच्चन जेटा ही करें एकान देखे आपने जो दी ए स्टाइल दे ध्यान है दिलाम पौरे अम्रा एकान आरक्ट ईमेज़ दी आप लोट मने कर अम्रा एकान वो ईमेज़ गुला कोई थे के � तो आपने इटा की भावना में बन गूगल ए आपने सार्स कर बने रखों पीओ आर टी ए पो एल आई ओ जी आई ए देखें सार्स कर ले उस देखें नो भाव ना ही आपने अर्जेटा भाल लगे इटा 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 आपनी शेटा ये ही जाएगा थे के की करते पार बन दिया दिते पार तो आपने जीप देन ईमेज देन इटा आपने रिच्छा आपने ये गुला गूगल थे के डाउनलोड क्या रे इटा क्यों हुए लो आसान इटा रिफ्रेश दे तो जैसे होमेज़ आई जहाँ भी ना इटा के अम्रा कलर इटा कोरी ओके एक बार अम्रा अपलोड कोरी आसान जो तार तारी कोरी पोर्टफोलियो ते अम्रा गी इटा को ओपन कोरी ये जो देखना अपलोड होएगा से गूगल सार्स कोली होगे जीआईएफ प्ले का 
এরপরে আমরা আর কি দিতে চাই পোর্টফোলিও অ্যাওয়ার্ড পে ক্লায়েন্ট এখানে আমরা দিতে চাই মনে করেন যে ক্লায়েন্ট আমাদের যেমন এই এখানে ক্লায়েন্ট দাও আছে না গেলে সব দেখা যাচ্ছে লোকজন ঘুরতে আছে সো আপনি এখানে আপলোড অপশনে গিয়া ওরকম একটা ইমেজ নামাবেন জিপ টাইপের এই যে দেখেন এরপরে এখানে আপনি দিতে চান কন্ট্যাক্ট আস কন্ট্যাক্ট আসে যে আপনার দিতেই হবে আমি কিন্তু জাস্ট আপনাকে ফর্মে দেখাচ্ছি এভাবে যে আপনাকে দিতে হবে বানাতে হবে আমি কিন্তু একবারও বলি না আমি জাস্ট এটার মতো বানাইয়ে দেখাচ্ছি যে কিভাবে কি আমরা জিনিসটা বানাইলাম ওকে ক্লিয়ার এবার আমরা এখানে এই এখানে যেমন নিচে আমরা চাইলে লেখা লিখতে পারি এই যে আমরা যে খুশি যে কোনো খুশি যে কোনো খুশি লেখা যে কোনো খুশি লেখা আমরা দিতে পারি তবে আমরা একটা কাজ করি যেহেতু আমাদের উপরের বার গুলাই আমরা এখানে বানাইলাম তাহলে আমরা করে কি ওই পেজ গুলাকে এখানে আমরা নিয়ে আসি এই যে এইগুলোকে অ্যাবাউট এগুলো ছবির নিচে নিচে দেয় তাহলে আমি এখানে ক্লিক করব এখানে আমরা এমন ভাবে এই যে টেক্সট লেখা আছে এখানে ক্লিক করবো টেক্সট লেখা আছে এখানে ক্লিক টু ইডিট টেক্সট ক্লিক করে দেখেন এই যে একটা চিহ্ন আছে না এই এর পাশে এখানে ক্লিক করলে আমাদের এই পেজ গুলো দেখাবে যেগুলো আমরা বানাবো যতগুলো পেজ বানাবো অ্যাবাউট মি হ্যাঁ অ্যাবাউট মি এটাকে আমরা অ্যাপ্লাই দেই পরে আবার ক্লিক টু টেক্সট এখানে ক্লিক করে আমরা আবার লিঙ্কে ক্লিক করি এটা কি পোর্টফোলিও এখানে আমরা অ্যাপ্লাই করি দেন আমরা ক্লিক টু এডিট এখানে ক্লিক করে এখানে ক্লিক করে এটা কি আমাদের ক্লায়েন্ট এরপর আমরা অ্যাপ্লাই করি দেন ক্লিক টু এডিট টেক্সট এখানে গিয়ে আমরা অপশনে গিয়ে আমরা এখানে কি জানি बसि बड़ा मोटामुटी चले क्लिक कर लिंक दिए नामे गाँव क्लिक इच्छा मत कर पोर्टफोलिओ तो डबल क्लिक फाका जैगा कथा लगी कन्टैक्ट 
আবার ক্লিক করলাম আবার ফাঁকা জায়গা ডাবল ক্লিক টেক্সট এখন আমি কন্টাক্টাস অপশনে গিয়ে কি দিব আমার যে ইনফরমেশন আছে ওইগুলো আমি দিব এখানে আমরা প্রথমত আমি এইখানে মনে করেন যে লিখব কন্টাক্ট মি এখন এই লেখাটা আপনি কিভাবে ইউজ করতে চান নর্মাল টেক্সট না টাইটেল না হেডলাইন মনে করেন আপনি টাইটেল তাহলে কন্টাক্ট মি হয়ে এরকম দাবে এইটার আবার কালার চেঞ্জ করতে চান ব্ল্যাক কালার হয়ে যাবে আবার যদি এটাকে ব্লক করতে চান ব্লক হয়ে যাবে ওকে আবার মাঝখানে ক্লিক করে এখানে আবার ডাবল ক্লিক এবার আর এক জায়গায় লেখা দিব নিচে আমার কন্ট্যাক্ট এগুলো তো দেব না আমি আমার ইমেল দিব তারপরে আমি এই যে একটু ব্যাক স্পেসে যাই নিচেরটা একদম লাস্টে চলে গেছে এখানে আপনি হাতে লিখে দিবেন বুঝছেন তাহলে আর কি সুন্দর হবে যেমন আমি আমার ইমেল দিই ढका फेसबुक इन्स्टाग्राम माइ सोशल मीडिया प्रोफाइल डबल क्लिक कर टाइटल अथवा हेडलैन जो कुछ कर सब जगह एक ही लेखा बोर्ड आरोप फाका जगह आसलम फाका जगह इसे सोशल लिंक ये क्लिक करब क्लिक करारे ये अपने को सोशल लिंक गो दे प्रथम अपनी इमेज डाउनलोड डाउनलोड कर गूगल थे जेमन इमेज गो गूगल थे डाउनलोड कर देखें लगो फेसबुके लगो नाम एपनी आपनर जो फेसबुक अकाउंट आई फेसबुक अकाउंटर फेसबुक दिल गुगल सुविधा ना लिंगडी सार्केल नो शेप स्कोर 
আবার সার্কেল করা যায় এগুলা সলিড যে আবার এরকম এরকম করা যায় যে এক সাইডে আবার এখান থেকে স্মল মিডিয়াম করা যায় এই যে লার্জ করা যায় করা যায় না এই যে দেখেন এবার আমার এই একটা পেজ কি কমপ্লিট এবার আমরা আবার হোমে যাই এগুলো বানাইলাম না এখন দেখেন অ্যাবাউট মিটে যদি ক্লিক করে কেউ পাবলিশ করার পরে আমরা অথবা একটু ভিউ করি প্রিভিউ অপশনে যাই এই যে দেখেন এখন যদি অ্যাবাউট মিটে ক্লিক করে আমি যা যা লিখছিলাম সেটাই দিবে আবার যদি কেউ কন্ট্যাক্ট আসে ক্লিক করে তাহলে তো আমার ওইটা পাবে এই যে ইমেল টিমেল যা আছে এবার আমরা আবার এখানে প্রশ্ন দিলে আমাদের প্রিভিউটা এক্সিট হয়ে যাবে দেন আমরা আবার হোমে যাই এবার আমরা চাইলে এখানে আর একটা ডিভাইডার দিতে পারি ডিভাইডার বলতে মাঝখানে একটা রেখা এই দেখেন আমি রেখাটা দিয়ে দিলাম রেখাটা দিয়া মনে করেন যে আমি নিচে আর একটা ইয়া নিয়ার नीचे रखल এইখানে আমি লিখে দিই এটা ধরেন ক্যাপিটাল লিখি সব ডিজিটাল মার্কেটিং দেন এটাকে সিলেক্ট করে আমরা এটাকে বোল্ড করে দিই ওকে এরপরে মনে করেন আমি আবার লিখলাম ফেসবুক অ্যাডস গুগল অ্যাডস অ্যানালিটিক্স তাহলে আমি আপলোড অপশনে গিয়া ফেসবুকে যাই দেন ফেসবুক অ্যাডস এখানে আমি ক্যাপিটাল লিখে দিই कलर चेन्ज करते गुगल ब्लक कर इमेज हम ही एड करा जाए इमेज सी तो प्रोडक्ट 
ইমেজ দ্বারা কি বোঝানো হয়েছে প্রোডাক্ট না সো আপনি যা কিছু ইউজ করতে পারেন এখানে প্রোডাক্ট বলতে যে আপনি কি এটার ভিতরে একটা ফ্যান ঢুকাতে চান মানে রিয়েল ফ্যান প্রোডাক্ট যেমন আমার ল্যাপটপ একটা প্রোডাক্ট এখন আমি কি ল্যাপটপটা এইখানে ঢুকাইতে পারবো কখনো কখনোই পারবো না আমি ল্যাপটপের আমার ছবিটা এখানে ঢুকাইতে পারবো সো আপনি যে কোনো ছবি দিতে পারবেন ক্লিয়ার এখন যদি বলেন যে ভাই প্রোডাক্ট অ্যাড করব এখন প্রোডাক্ট তো আর রিয়েলে কোনো জীবনে কোনো জায়গায় তো প্রোডাক্ট কম্পিউটারের মধ্যে ঢুকানো যায় না এই অপশন তো আর আমরা পারবো না টিভির মধ্যে মানুষ দেখতে পারে কিন্তু মানুষকে ধরতে পারে না এমন টিভি বানানোর ইচ্ছা আছে আমার যে আপনি টিভির মানুষের সাথে আপনি বাইরে বাইরে কথা বলতে পারবেন যদি কোনো দিন ছবির মধ্যে নায়ক মায়ের খায় বিলেনের তখন আপনি নিজে নিজে মারতে পারবেন এরকম একটা টিভি বানানোর চিন্তা ভাবনা বুঝছেন সিস্টেম করতে হবে হম আচ্ছা যাই হোক তাহলে আমরা এখানে এই দিলাম 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 দেখেন না এখন মোটামুটি কি ভালো হয়েছে না ছোটবেলায় এরকম অনেক ইচ্ছা ছিল যে টিভির মানুষের সাথে কিভাবে আমি কথা বলবো মধ্যে বুঝছেন তো প্রোডাক্ট বলতে আপনি ইমেজ ইমেজ আর প্রোডাক্ট একই জিনিস সো আপনি প্রোডাক্ট ইমেজ যা খুশি ইচ্ছা সব অ্যাড করতে পারবেন আমি যেভাবে দেখাইছি এভাবেই আপনি এখানে ডাব ক্লিক করলেই তো এখানে ইমেজ আপলোড করার অপশন আসে আসে না সো অ্যাড করতে এখন যদি আপনি এখানে আরো পেজ দিতে চান নিচে সেম তাহলে আবার এখানে ক্লিক করে আবার এরকম নিয়ে আসবে এখন দেখেন আবার এরকম দেওয়া যায় না আবার নিতে চাই আবার ক্লিক করে আবার নিতে চাই তাহলে প্রোডাক্টে হাজার হাজার জিনিস অ্যাড করা যায় এখানে কোনো ই নাই তো আমি দুইটা দিয়ে দেখাইলাম বাকিগুলো আপনারা সব করে নিয়েন আচ্ছা এখন আমাদের হোম পেজ এটা হোমে ক্লিক করলে এটা আসবে অ্যাবাউট মিতে ক্লিক করলে সেই পেজও আমরা ঠিক করেছি তারপরে এখন আমাদের পোর্টফোলিও ক্লায়েন্ট এক্সপিরিয়েন্স আমরা অ্যাড করেছি তাই না এবার আমরা আমাদের পোর্টফোলিওতে কি করব আমরা আমাদের স্যাম্পল দিব ফেসবুক অ্যাডস অথবা কি গুগল অ্যাডস আমাদের যে হোমওয়ার্ক আছে সো স্যাম্পল দেওয়ার জন্য আমরা বলছিলাম ওই ফাঁকা জায়গায় ক্লিক করব ক্লিক করিয়া আমরা আবার এই ইনসাইড অপশন থেকে কোন স্টাইলে স্যাম্পল দেবো সেটা দেখে দেখো এবার আমি দিতে চাই থ্রি স্টাইল মনে করেন বড় ইমেজ এই যে নিলাম অথবা এটা না প্যাকেজ যাই আমি মনে করেন দিতে চাই এই স্টাইল এই যে এরকম এখানে দিব এখানে লেখা থাকবে বুঝেন না আচ্ছা এটাও দিলাম না এটাও ভালো লাগতে আসলাম আচ্ছা সাইড স্টাইল দিই এই যে ভাবে এখন এখানে আবার একটু ব্যাকে যায় একটু কাজ করে নিবেন এখানে ডাবল ক্লিক করবেন ফাঁকা জায়গায় এরপর লেখা নিবেন ফেসবুক ওকে এখন এখানে এটাকে আবার ব্লক করে দেন লেখাটা কালো হয় দেন আপনি ফাঁকা জায়গায় নিয়ে আসেন আপনার এই চারটা এমএজ অথবা তিনটে এমএজ যেটাই হোক আচ্ছা তিনটে নিয়ে আসলাম দেন এখানে ক্লিক করে আপলোড অপশনে গিয়া স্যাম্পল আমি বলছি না এই ভিডিওর অপশনে আমি দিয়ে দিব যে এখন আমি কিছু এখানে ফেসবুক অ্যাড স্যাম্পল হম এটার এখানে নেই এখানে যে এরকম আসতেছে না আপনি তো বড় সড়ো কলের টা নেই তাই না আর যদি আপনি এখানে ক্লিক করেন একদম রিয়েল সাইজটা দেখাবে এই যে দেখা আসলে দেখছেন এটা আপনি ছোট করে এখানে ক্লিক করলে এই যে রিয়েল সাইজ দেখাবে দেখছেন আমি কিন্তু একটা সাইজের মতো মাপ করে দেন এরকম করতে আসছি পরেরটা আপনি আপলোড করেন এগুলো হলো আপনি কি করবেন আমি যে ওইখান দিয়ে দিব ওইখান দিয়ে দিব আপনি যে হোমওয়ার্ক করছেন সেখান দিয়ে দিবেন এখান দিয়ে খুশি ইচ্ছা আপনার এক জায়গা থেকে আপনার দিলেই হবে ওকে এটা আমি দিলাম উম এটাকে রিয়েল সাইজ করে এটারে আরো বড় করে দিন এগুলো আর কি সাইজ নিজের মতো করে করতে হবে বুঝছেন যে যত সুন্দরভাবে আর কি করতে পারবেন তার জন্য বলছে যেমন আমার এখন অ্যাব্রেসাব্রা হয়ে গেছে কি বলছি বুঝেন না এটা ডিলিট করি পুরোটা এবার এই সুন্দরভাবে নিয়া এবার আমি আপলোড করি এটা নেই আগে সবগুলো নেই পরে আমরা সাইজ করতে আসি যে কেমন দেখায় বুঝেন নাই এরপরে আবার এটাও নেই
এখানে আপনার স্যাম্পল যত আছে না এগুলা থেকে একটা নিবেন ওকে একটা স্যাম্পল এই একটা স্যাম্পল মনে করেন দেই আমি আচ্ছা দিলাম এখন যদি আমি এই জায়গায় ক্লিক করি না জার জার মত একদম যে যে জার যে সাইজ আছে ওই সাইজ হয়ে যাবে এখান দেখেন এরকম আসে না তাহলে আবার বাইরে ক্লিক করবেন আবার বাইরে ক্লিক কইরা আবার বাইরে ক্লিক করে এখানে কি আছে এরকম দিলে সুইপ করা যাবে কত কিছু হবে কিন্তু আপনি এই জায়গায় ক্লিক করুন ইমেজের উপরে তাহলে এরকম কি বলে একদম সাইজ হয়ে যাবে এই যে ইমেজের এখানে এই যে ইমেজের উপরে এই যে দেখেন এখন এইটা একটু এবলা সেপারেট হইছে তাহলে আমরা এখানে আরেকটা রিপ্লেস এই যে রিপ্লেস ইমেজ আপলোড আরেকটা ইমেজ নিয়ে আসি ওটা আর কি সাইজ এইজন্য আমি বলছি যে স্কয়ার সাইজ হলে সবচেয়ে সুন্দর হয় যে কোনো ইমেজের যদি স্কয়ার সাইজ থাকে না ওইটা আর কি পারফেক্ট আমার কাছে বুঝছেন এইজন্য আমি বলছি যে স্কয়ার সাইজের কথা যে আপনি যদি স্কয়ার সাইজটা দিতে পারেন তাহলে কিন্তু আপনার জন্য একদম সুন্দর একটা সাইজ হবে এটাতে দিলে এটা দেখেন চ্যাপ্টার ভালো লাগতেছ না রিপ্লেস আপলোড আর কি আছে रखबेंकम देखा পরে এই ফাঁকা জায়গায় গিয়ে আপনি আবার মনে করেন যে তিনটা অথবা চারটা যা খুশি নেন এই যে তিনটা নিলেন আচ্ছা তার আগে আবার একটা কাজ করতে হবে ভুলে গেলাম আমরা এখানে ডাবল ক্লিক করে টেক্সট দিয়ে আমরা আর কিসের স্যাম্পল দিব গুগল অ্যাডস স্যাম্পল দেন এটাকে আবার এটা কিন্তু বানাইতে 10 মিনিটের বেশি টাইম লাগবে না আপনারা খুব ইজি ভাবে একদম করতে পারবেন জাস্ট খালি দেখে দেখ এখন আপনি এখান থেকে গুগল অ্যাডের স্যাম্পল নেন निल এখন এইগুলো সাজাই দিতে হবে সবচেয়ে বড় কথা হলো এটা যে যত সুন্দর করে যদি স্কোয়ার একটা সাইজ করেন তিনশো ইন্টু তিনশো পাঁচশো ইন্টু পাঁচশো তাহলে কিন্তু জিনিসগুলো আরো সুন্দর হবে বুঝছেন যেমন আমারটা এখন এরকম সমান লম্বা চারা হচ্ছে দেখছেন তাহলে আমি এইরকম ভাবে আমরা স্যাম্পল গুলো দিব ওকে আচ্ছা এবার আমরা যাই ক্লায়েন্ট অপশনে ক্লায়েন্ট অপশনে গিয়ে ड्राइव थे तक देखते भार लगे ना यह इमेज आईने जो दें जमन देखें कतगुल इमेज दिए देखना एक सान्स जख ढुक मन कर ক্লায়েন্ট অপশনে আমরা আমাদের কি কি ক্লায়েন্ট আছে এখন আমরা এই ক্ষেত্রে এই অপশনটা দিতে পারি যেমন আমরা এখানে ক্লায়েন্ট অপশনে গিয়ে আমরা দিলাম এই নাম নাম দিয়ে দিলাম না আমি এখানে এই অপশনটা নেওয়ার আগে এগুলো তো আপনারা জিগাবে না আপনি এগুলো জাস্ট দিয়ে দেবেন মাই ক্লায়েন্ট আপনি দুই তিন জনের নাম দিয়ে দেবেন এখন দিয়া এই ফিচারটা নিলে डाउनलोड 
ডেনিয়েল বাইকার এগুলো আমি কোথা থেকে নিয়েছি ফাইবার থেকে এখানে আপনি এফবি অ্যাডস লিখলে ফেসবুক অ্যাড লিখলে আই রান ফেসবুক অ্যাড এখানে যদি আমরা যাই একদম নিচে যাই এই যে পাচ্ছি না এই লোকেরটাই আমি নিচে দেখেন ডেনিয়েল ওয়েকার অমিত নাথ अथवा छवि फाइल बोला टाइटल छवि दिल समय विपद पड़ते बुजन कम दिए नाम दी एवेलेबल होते मानीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीडीड
আপনার সাইটের একটা ই লাগবে না কি বলে ইউআরএল কোনটা অল রাইট রিজাল্ট একদম অলওয়েজ দেখাবে এখানে ক্লিক করলে পাবলিশ তো আমরা করেই ফেলছিলাম তাই না পাবলিশ করার সময় যে একটা ইউআরএল পাইছিলাম না ওইটা আমাদের অথবা আপনি যদি হোমে এখানে ক্লিক করেন তাহলে এই জায়গা থেকে ইউআরএল দেখতে পারেন ওপেন নিউ ট্যাব আচ্ছা এখানে যদি না আসে এটাকে কপি করে অ্যানাদার ব্রাউজার ওপেন করেন দেখি কোথায় আসে এই যে দেখেন অ্যানাদার ব্রাউজার কপি করলাম না এখানে আসছে যদি আপনার না এইটা হলো আপনার সাইট এই যে এতটুকু এই যে দেখেন আমি যদি এটাকে ওপেন করি এখানে আবদুল্লাহ ভাই এবি ডিউ ডাবল এল এস আবদুল্লাহ ভাই এই যে দেখেন এবার দেখেন এটাকে এবার আমি সাজাইলাম গুগল অ্যাডস এত অ্যাবাউট মি আমি যা যা কাজ করি সেগুলো দিলাম পোর্টফোলিও হিসাবে গুগল অ্যাডস ফেসবুক অ্যাডস স্যাম্পল গুগল অ্যাডসের কিছু স্যাম্পল দিলাম ক্লায়েন্ট দিয়ে আমি দুজনের নাম দিলাম এখন এগুলো কিন্তু লিংক হয়ে গেছে ওই যে কপি করে আনছিলাম তো এই জন্য এখন লিখে দিবেন হাতে এরপরে দেখেন এই যে সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং সার্চ ইঞ্জিন মার্কেটিং আদার্স কন্ট্যাক্ট আস অপশনে গেলে এই যে আমার ইমেইল আমার নাম্বার ঢাকা বাংলাদেশ সোশ্যাল মিডিয়া এখানে ফেসবুক গেলে ফেসবুক আমরা পেয়ে যাব আমাদের ফেসবুকে নিয়ে যাবে ইনস্টাগ্রামে ইনস্টাগ্রাম এই যে সব এখানে আস্তে আস্তে পাওয়া যাবে ইনস্টাগ্রাম এরপরে আপনি টুইটারে গেলে টুইটার যা আছে সব এখন দেখেন খুব শর্টকাটের মধ্যে আমরা একটা বানাইলাম না হোম অপশনে এই আইকনে গেলে আমার কিন্তু যে আইকনটা কাজ করতে আছে উপরে দেখছেন এই যে এটা হলো আপনার সাইট যদি কেউ সাইট ইউ না নিতে পারেন তাহলে এই পুরো লিঙ্কটাকে হোমে গিয়া কপি করবেন অন্যভাবেও চালে নেওয়া যায় এখানে তো সমস্যা নাই আপনার আপনি এই সব জায়গায় ক্লিক করে যদি মনে করেন যে না এই যে ভিউ পাবলিশ সাইট অনেক অপশন আছে যদি মনে করেন না আমি পারতেছি না সেক্ষেত্রে আপনি এই যে সাইট ওই রকম কপি করে আর একটা ব্রাউজার ওপেন করবেন তারপরে সেটাকে আপনি সাইট হিসেবে বানাইয়া এখানে সেভ করে দেখেন আবদুল্লাহ ভাই গুগল সাইট ওকে এখন এটা হলো আপনার সাইট এটা আমি যে কোনো একটা ইচ্ছে দিয়ে দিই ওইখান থেকে নিয়ে নিচ্ছি এই তো এই ডিজাইনটাই আমরা যত সুন্দর করে পারি আমরা করে নিব ওকে এখন ওই যে পোর্টফোলিওর যে ফাইলগুলো আছে না এটা আমি আপনাদেরকে প্রত্যেক জনার ভিডিওর যেখানে দিয়ে দেব ওইখানে গ্রুপের কমেন্টে দিয়ে দেব কারণ এটা ডাইরেক্ট পোস্ট করা যায় না এই জন্য ঝামেলা হয় বুঝছেন এখন আপনাদের বলেন তো কার কি কোশ্চেন আছে বাইরে কাজ করছে এটা তো মার্কেট প্লেস এর বাইরের জন্য এটা লাগে এটা ফাইবার আপওয়ার্কের জন্য এটা লাগে না ফাইবার আপওয়ার্কের জন্য কাজে দেয় আপনি এই যে লিংকটা ফাইবার আপওয়ার্কেও দিতে পারেন এই ক্ষেত্রে আপনার কোনো সমস্যা নাই আসসালামু আলাইকুম ভাই কি ফাইবারে আপওয়ার্কে সব জায়গা দিতে পারবেন কেউ আপনাকে বাধা দিবে না হ্যালো ভাই ভাই আমার কথা শোনা যাচ্ছে জি কথা শোনা যাচ্ছে বাংলাতে <laughs> দেখি কোন স্ক্রিনশটা বাংলায় আছে 
মনে করেন গুগল সার্চ আর কিওয়ার্ড রিসার্চ এর কাজ আইছে এটা কি বাংলা এগুলা না এই এই যে এই লোকে একটা লিংকডইন পেজ খুলছে এটা কি বাংলায় না ইংলিশে না এখন এখানে বোঝার জন্য না আমরা বাংলাতে অনেক কিছু লিখে থাকি এগুলো তো লাইনটা বুঝবে ওইটা তো আর মেইন না মেইন হলো এই জিনিসগুলো আচ্ছা আচ্ছা এটা তো আর বাংলা না এটা এই চেহারা কি বাংলা চেহারা তো ইংলিশ বুঝছি আমি আমার বাপকে আপনি ওই ইংলিশ লেখাটারে বাংলা করে ফেলেছেন নাকি আপনার কম্পিউটারে তারপরে কিছু না কি এই যে না আপনি আসলে আসলে আসলাম এই যে বুঝছি জি বলেন আর কার কি কোশ্চেন আছে ভাই ফাইবার অ্যাকাউন্ট গুলো গিগ আপ টু ডে এটা অ্যাপ করতে জানা না গিগ আপলোড করতে বলি না জাস্ট ফাইবার অ্যাকাউন্ট খুলতে বলছি গিগ আপ টু ডে এটা কি হয়ে গেছে কি গিগ আপ টু ডে বলছে শুধু ফাইবার অ্যাকাউন্ট খুলে রাখতে গিগ দিতে বারণ করছি গিগ দিলে अप्रूव হবে না आगे फेसबुकेट অবশ্যই এটা সব জায়গায় ইউজ করা যায় এটা রিয়েল গুগল ফেক সাইট না একদম রিয়েল সাইট সব জায়গায় আপনি এটা ইউজ করতে পারবেন আচ্ছা ব্লগার সাইট আর গুগল সাইট পৃথিবীর সব জায়গায় ইউজ করা যায় বলেন আর কার কি কোশ্চেন আছে मानसे समस्या भैया 
লিংকডইন অ্যাকাউন্ট খুলছে তো আপনার কানেক্ট পাঠাইছে ওইটা অ্যাকসেপ্ট করেন এই কলম দি সেদিন নাকি না করি নাই না করেন নাই তো পাঠায় মেসেজ দিছে দেখেন আমার এই নামেই ওকে ওকে করে দিছি বলেন আর কার কি क्वेश्चन আছে এমনি করে দিই পরে আর মন থাকবেন না আবার আমি আসসালামু আলাইকুম লিংকডইনে সবারই অ্যাকসেপ্ট করে দিই ভাই আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ভাই আমার চার দিন আগে আমি আপওয়ার্কে আমার ওই গুগল অ্যাসেসমেন্টের একটা ইয়া ওই কি জানি বলে এটা রে গুগল অ্যাডসের একটা সার্টিফিকেট অ্যাড করেছিলাম স্টিল আন্ডার প্রসেস ভেরিফিকেশন আন্ডার প্রসেস থাকলে কিছু করার নাই আন্ডার প্রসেস যদি ঠিক হয়ে যায় তাহলে হবে আসলে ওই যে আপওয়ার্কের মিটেলে মেইল করার সময় লেখা ছিল আর কি যে 24 থেকে 48 ঘন্টার ভিতর ওটা अप्रूव করে দিবে अप्रूव করে তাহলে আপনার আপওয়ার্কের ইমেইলের সাথে ওটা মিল আছে সবকিছু জি ভাই সব মিল তাহলে আবার মেইল করেন যে আমার এটা এখন अप्रूव হয় নাই জি ব্লগ সাইজ এটা দিয়েছেন এটা এনারটাও ঠিক আছে আমি তো বললামই যে ব্লগার থেকে যে বানাইতে পারবে সে ব্লগার থেকে বানাবো যে গুগল সাইট থেকে বানাতে পারবো সে গুগল সাইট থেকে বানাবো তখন ব্লগার থেকে বানানো একটু কঠিন আবার সহজ আর গুগল সাইট থেকে বানানো একদমই ইজি এই জন্য আমি জাস্ট ইজিটা দেখাইছি ইজি মেথড দেখাইছি 5 মিনিটের মধ্যে আপনি করে দিবেন ভাই যে সাইটটা দিবেন এখন যে sitegoogle.com ওইটা দেখি মানে অন্যান্য সব ওয়েবসাইটের মতো কি প্লাগইন টাগইন দেওয়া যাবে ওই যেমন আমরা কত কন্টাক্ট ফর্ম করার জন্য যে কেউ আমাদের সাথে যোগাযোগ করার জন্য এরকম প্লাগইন দেওয়ার অপশন নাই এটা যদি এটা ডোমেইন এড করা যায় ইউটিউব একটা আছে না একটা আছে না যে মানে আমি আপনার একটা ওয়েবসাইট আছে তো আমি আপনার ওয়েবসাইটে গেলাম তো আপনার সাথে আমি যোগাযোগ করব ওই যে ওখানে মেইল নাম ঠিকানা দেওয়ার পর মেইল করা যায় এরকম সিস্টেম আর কি ওটা কি নাই এখানে ওই রকম প্লাগইন এড করার অপশন নাই রে ভাই এই জায়গায় এত কিছু করলে তো আর ওয়ার্ডপ্রেস আর সবই থাকতো না লাগিন এড করা অপশন মনে হয় নাই তাও খুঁজে দেখেন যদি থাকতে পারে আমার মনে হয় যে নাই লাগিন এড করা কারণ এটা প্লাগইন ছাড়া স্পিডে চলে ফ্রিতে যদি এত সার্ভিস দিয়ে দেয় তাহলে এত বড় বড় কোম্পানি ওয়েবসাইট বানানোর জন্য বসে আছে তাই বলেন আর কার কি क्वेश्चन আছে ভাই আমার আরেকটা কোশ্চেন সেটা হলো যে লিংকডইন অ্যাকাউন্ট তো আগে একটা রেস্ট্রিক্ট হয়ে গেছে এখন নতুন এটা খুলছি অন্য নামে আমি কি কখনো মানে নাম আর ইমেল করে করতে পারবো হ্যাঁ পরে চেঞ্জ করতে পারবো না আগে পাকা পক্ত হোক তারপরে চেঞ্জ করি আচ্ছা মানে আনুমানিক কত মাস পর চেঞ্জ করতে পারবো মানে টার্গেট নেন যে 3-4 মাস পর অথবা 2-3 মাস পর এখনই করেন না একটু ওয়েট করেন কানেকশন বাড়ান मिले नाम তো আপনি লিংকডইন আইডি আপনার ভোটার আইডি কার্ডের নামের সাথে মিলে রাখেন তাহলে যখন ভেরিফাইতে যাবে তখন আর আইডি বাদ যাবে না তাহলে ভেরিফাইতে গেলে কিন্তু তখন না মিললে আপনার আইডি আর ব্যাক দিবেন না ওরা হ্যাঁ ভাইয়া আমরা আজকে যে ওয়েবসাইটটা করলাম ওই ওই ওয়েবসাইট পাবলিশ করার পরে কি আবার এডিট করা যাবে না অপশন তো আছে দেখলাম তো না হলো
বলেন আর কারো কোনো কোশ্চেন না থাকলে আল্লাহ হাফেজ সবাই ভালো থাকবেন